Hello my dear students welcome to learners world in this video i talk about questions and answers of module 1 understanding fiction part 1 answer the following questions in two or three sentences each two or three sentences il ezhudanulla questions aanu first one is what is fiction answer fiction is any narrative about invented characters and events adey fiction ennu parayunnathu oru narrative aanu adey a oru fiction de author invent cheyittulla characters um events um okke aayirikkum avaru fiction il include cheyittullade allada nammude real life um aayittu oru saamyam undavilla real life ile characters or events onnu aayirikkilla fiction il fiction eduna oru author invent cheyittulla characters um events ok aayirikkum work of fiction are the products of imagination and they do not claim to be real or factual അതായത് ഒരു ഫിക്ഷണൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓതറുടെ ഇമാജിനേഷനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നരേറ്റീവാണ് അല്ലാതെ അത് നമ്മളുടെ റിയൽ ലൈഫുമായിട്ട് റിയൽ ലൈഫാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫാക്ച്വലാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മളുടെ ഓതറുടെ ആ ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ഫിക്ഷൻ്റെ ഓതറുടെ ഇമാജിനേഷനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിക്ഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഇൻവെൻറ്റഡ് നരേറ്റീവ്സ് ഇൻ പ്രോസ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ത്രീ മേജർ ജേണ ജേണൽസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ നോവൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി നോവല അതായത് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെൻറ്റഡ് നരേറ്റീവ്സ് ഇൻ പ്രോസ് ആണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ മേജർ ചാനൽസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് നോവൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി നോവല ഇവയൊക്കെ ഈ ഒരു ഫിക്ഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോവല്ല ഗിവ് എക്സാമ്പിൾസ് ദ ടേം നോവല്ല റെഫേഴ്സ് ടു എ ഫിക്ഷണൽ പ്രോസ് നരേറ്റീവ് ദാറ്റ് ഫോൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നോവൽ ആൻഡ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഇൻ ബോത്ത് ലെങ്ത് ആൻഡ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി നോവല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്ഷണൽ പ്രോസ് നരേറ്റീവാണ് അത് ഒരു നോവലിൻ്റെയും ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയുടെയും ബിറ്റ്വീലുള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കോംപ്ലെക്സിറ്റിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു നോവലിൻ്റെയും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയുടെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് നോവല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വൂസ് ലെങ്ത്ത് ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് നോവൽസ് അതായത് ഒരു നോവലിനേക്കാളും നോവല നോവലയുടെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടാണ് But longer than short stories. പക്ഷെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയേക്കാളും ലോങ്ങർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നോവല എന്ന് പറയുന്നത് നോവലിനേക്കാളും ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞതും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയേക്കാളും ലെങ്ത്ത് കൂടിയതുമാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് നോവല ഈസ് ഹേമൻ മെൽവില്ലേസ് ബില്ലി ബട്ട് ഇറ്റ് പബ്ലിഷ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് കെറ്റ് ചോപ്പിൻസ് ദ വൈക്കനിങ് ഇറ്റ് പബ്ലിഷ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് ജോസഫ് കോൺട്രാൻസ് Heart of Darkness it published in 1902 and James Joyce The Dead it published in 1914 and third question is differentiate between plot and story plotum story un tamilulla differences endukeyana nalladana a story is narrative of events arranged in time sequence whereas a plot is also a narrative of events the emphasis falling on causality അതായത് ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നരേറ്റീവ് ഇവൻസ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഇവൻറ്റ് നരേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സ്റ്റോറി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈം സീക്വൻസ് അതായത് ഒരു ടൈം സീക്വൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള നരേറ്റീവ് ഇവൻസിനെയാണ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലോ ഒരു പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരേറ്റീവ് ഓഫ് ഇവൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് കോസാലിറ്റി കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിന് പ്ലോട്ട് ഊന്നൽ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റോറി ഒരു ടൈം സീക്വൻസിൽ നടത്തുന്ന നരേറ്റീവ് ഇവൻസിനെയാണ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലോട്ട് അതുപോലെ ഒരു നരേറ്റീവ് ഓഫ് ഇവൻസ് ആണ് പക്ഷേ അത് കോസാലിറ്റി കാരണങ്ങളെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ബൈ ഇ എം ഫോസ്റ്റർ ഇൻ ഹിസ് കളക്റ്റഡ് ലെക്ചേഴ്സ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ നോവൽ ഇ എം ഫോസ്റ്ററുടെ ഒരു ലെക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ നോവൽ എന്നുള്ളതിന് അതിൽ നല്ല ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോറിക്കും പ്ലോട്ടിനും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ കിങ് ഡയറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ക്യൂൺ ഡയറ്റ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദ കിങ് ഡയറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ക്യൂൺ ഡയറ്റ് ആദ്യം കിങ് ആണ് മരണപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് അതിനുശേഷം ക്യൂൻ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 
is a story idoru story aanu the king died and the queen died is a story idoru story ke example aanu idoru sequence of ടൈം സീക്വൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് നരേറ്റീവ് ഓഫ് ഇവൻസ് ആണ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടൈം സീക്വൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാണ് സ്റ്റോറി ദെൻ ദ കിങ് ഡൈഡ് ആൻഡ് ദ ക്യൂൺ ഡൈഡ് ഓഫ് ഗ്രീഫ് ഗ്രീഫ് ഇസ് എ പ്ലോട്ട് അതായത് കിങ് മരണപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആ ഒരു സങ്കടത്തിൽ ആ ഒരു വിഷമത്തിലാണ് ക്യൂന് മരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കോസ് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് അതായത് കാരണങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നരേറ്റീവ് ഓഫ് ഇവൻസ് ആണ് ടൈം സീക്വൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നരേറ്റീവ് ഓഫ് ഇവൻസ് ആണ് പക്ഷേ അതിനെ കോസാലിറ്റി കാരണം അതിനെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എം ഫോസ്റ്റർ നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ദ കിങ് ഡയഡ് ആൻഡ് ദ ക്യൂൺ ഡയഡ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റോറിയാണ് അത് അവിടെ ഇവൻസ് നരേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ടൈം സീക്വൻസിലാണ് നരേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ The king died and then the queen died of grief. That is, the king is born and died of grief. That is, the king is born and died of grief. That is, the king is born and died of grief. That is, the king is born and died of grief. That is, the king is born and died of grief. That is, the king is born and died of grief. That is, the king is born and died of grief. That is, the king is born and died of grief. Then, fourth question is, what is an anti-hero? Anti-hero is what I am talking about. Anti-hero is a protagonist in a story who lacks conventional heroic qualities. ആൻറ്റി ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറിയിലെ പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റാണ് അതായത് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറാണ് ആൻറ്റി ഹീറോ ഹീറോ അതായത് അതിലുള്ള ഒരു ഹീറോ ആണ് പക്ഷേ വു ലാക്സ് കൺവെൻഷണൽ ഹീറോയിക് ക്വാളിറ്റീസ് പക്ഷേ കൺവെൻഷൽ അതായത് ഒരു സാധാരണ ഹീറോയിക് ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് ആൻറ്റി ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സ്റ്റോറിയിലെ പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റാണ് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു ഹീറോയുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കൺവെൻഷണൽ കോ ഹീറോയിക് ക്വാളിറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ആൻറ്റി ഹീറോ എക്സാമ്പിൾ യോസാരിയൻ ജോസഫ് ഫെല്ലേഴ്സ് ക്യാച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ക്യാച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ജോസഫ് ഫെല്ലറുടെ ക്യാച്ച് ട്വൻറ്റി ടുവിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് യോസാരിയൻ യോസാരിയൻ ഒരു ആൻറ്റി ഹീറോ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഡാനിയൽ ഡി ഫോസ് മോൾ ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് അനദർ എക്സാമ്പിള് ഡാനിയൽ ഡിഫോയുടെ മോൾ ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് ഇവിടെ മോൾ ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് ഒരു ഹീറോയിൻ ആണ് പക്ഷേ അവൾ തീഫ് ആൻഡ് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മോൾ ഫ്ലാൻഡിയർ ഒരു ആൻറ്റി ഹീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയും അതായത് അവൾ അവിടുത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയില്ല ഡാനിയൽ ഡിഫോൻ്റെ മോൾ ഫ്ലാൻഡേഴ്സിൽ മോൾ ഫ്ലാൻഡിയർ ഒരു സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറാണ് പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഹീറോയി ക്വാളിറ്റീസ് ഇല്ല അവൾക്ക് അവളൊരു ഹീറോയിൻ ആണ് പക്ഷേ അവളൊരു ആ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ അവളൊരു തീഫാണ് അതുപോലെ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഹീറോയി ക്വാളിറ്റീസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊരു ആൻറ്റി ഹീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദെൻ ഡിഫൈൻ ദ ടേം ഷുസെറ്റ് ആൻഡ് ഫാബുല ഷുസെറ്റ് എന്താണ് ഫാബുല എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഫാബുല റെഫേഴ്സ് ടു ദ ക്രോണോളജിക്കൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻസ് ഇൻ എ നരേറ്റീവ് ഷുസെറ്റ് ഇസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദോസ് ഇവൻസ് ഫാബുല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻസ് ആണ് അതായത് ടൈം സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻസിനെയാണ് ഫാമു ഫാബുല എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു നെരേറ്റീവിൽ ക്രോണോളജിക്കൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻസിനെയാണ് ഫാബുല എന്ന് പറയുന്നത് ഷുസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദോസ് ഇവൻസ് ആ ഇവൻസ് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ അത് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഷുസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ലിറ്ററി ഡിവൈസസ് സച്ചസ് റിതമിക് പാറ്റേൺസ് ഇൻഡാക്സ് ഇമാജിനറി നരേഷൻ മെറ്റഫർ എക്സ്ട്രാ അതായത് ഈ ഷുസെറ്റ് ആ ഇവൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ലിറ്ററി ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിതമിക് പാറ്റേൺ സിൻഡാക്സ് ഇമാജിനറി നരേഷൻ മെറ്റഫർ ഇവയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷുസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇവൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫാബുല ഈസ് സ്റ്റോറി ഫാബുല എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറിയാണ് അതായത് ക്രോണോളജിക്കൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻസ് ആണ് അതായത് ആ ഒരു നരേറ്റീവ് എങ്ങനെ ടൈം സീക്വൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫാബുല ഫാബുല ഈസ് എ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഷുസെറ്റ് ഈസ് പ്ലോട്ട് ഷുസെറ്റ് പ്ലോട്ടാണ് അതായത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദോസ